everything goes wrong today. Everyone stayed in and um, I really lost my mood. So, no one here. But I'm in soft and rage now. Something went wrong again. I need a few minutes to catch the mod. For now, I can't even say anything. Fun. I don't want to talk at all, really. Just um, want to get my positive mood again back. But really sad. Yeah, I'm soft and rangy now. Sorry. У меня ОБС опять сворачивает. I, I can't, I can't work with this. Really, guys. I just want to go off now and um, I just... I'm really angry. I'm too angry now to say something. Or something. I, I, I'm afraid to fail. And um, I don't know how will I be my program. And... Um, Turning off now all, all the time. And, um, I don't want to do this. Please. Another thing I want to do now. So, just just a few just a few minutes. I'm really upset, and um, I don't even care if someone's watching me right now. Just another failed start. So always no no the nerves for me. No one sees me now, and uh, even he don't want to see me. Well, okay. I'm not really interesting right now. I think, but. What else can I say? I, I don't want to pretend that um, I'm having fun or something. I'm not having fun, right? I'm, yeah, full of hatred. Even more, I think, than was yesterday. So I'll just continue gluing for now. Maybe... I won't even say something or talk to anyone because no one wants to talk to me right guys no one don't want to see me right now well no offense from me i can understand that when we are going online the, the second time we are having the same issues something goes wrong 
I'm whining now. Yeah, right. I'm whining. You heard Inar whining. Congratulations. Well, that was five minutes of whining. Maybe even more than five minutes, I don't know. Okay, so what was I doing? Um, no one talked to me. But... So I'll try to stop whining now and um, try to return to crafting. I think now I catched my crafting mood. I hope. I even glue something. So, um, it's the second round part, like this. Okay. Doesn't work. What the? I, I just, I want to quit. I want to turn it off and uh, do something. I can't fix it. I, I don't even know how. Really can't. All I can is just sitting here and whining and um, waiting for someone to fix this. So, не очкуй, все нормал да. Не очкуй, все нормал бы. Ладно. That's made me laugh. Thanks a lot, Pen. <laughs> okay, you made me laugh. Thank you, but um, what's wrong? What, what's wrong with the microphone again? Will we fix this, this or or we'll just leave it as it is? Who's wrong now? Someone's writing that uh, something wrong with the microphone. I don't know, guys, really. So, um... I didn't even notice how I glued this brown thing. And um, I guess, well, it's like similar to this one. The brown part. Where is it? Everything goes wrong today. So oh, here it is. Yeah, right. Yeah. Okay. Can we fix this? Can we? Or someone is so the debug. What about the volcano? Okay, another try, as always. Uh, we are always fixing something. I'm tired of that, really. And, uh, well, um, donation made me laugh. Okay, uh, now I'm a slightly... I have slightly better mood than it was 10 minutes ago. Um, but I'm still... Well, he took my enrage off, but now I'm... The second phase. <laughs> um... It's all gay. I have no idea what are they talking about. But... So... I think I should turn to crafting or... Okay, so... Hi again, guys. I hope now you hear me well. Um, welcome to Crafting Replica channel. And... Um, first of all, I wanted to thank all of you for your support yesterday it was really nice from you guys to support me in such a challenging <laughs> challenging moment uh i hope today we will have fun together and um do something 
really interesting and creative. And um, we are continuing working on Divine Raper from Dota 2. Uh, as you can see, I glued this part here. Um, well, almost. So now uh, I finished do this round things that will go here, but they will go here later. For now, I'll let this all dry. And um, I'm continuing working on the blade. And um, yesterday I was a little bit confused about what, <laughs> what was I'm doing. Um, but okay, so um, where is this part again? Why am I always losing it? Well, it, it should be right here. Yeah, this part. Mm. So, I return to crafting and... Um, can you hear me now? Is this okay with the microphone? Anyone here, guys? Stop. I'm talking to myself. It's okay, but... Um, I need a little bit more of your support here. Because... Um, yeah, another challenging moment. Something went wrong from the very beginning and um, I'm always getting nervous and angry and um, I was... Well, I've almost lost, lo lost my mood, but... Thanks to the <laughs> very timely donation from Fen. Thanks again. Um, from... Not Fen. Yeah, it was like this. Uh, from not Finn. Thanks to his donation, um, I laughed and uh, well, it helped me to get my mood, ba mood back to positive. And um, I can continue talking to myself as always. Yeah, okay. So. I was crafting this. Uh, all part of the play. Yeah, it wasn't fun. Sorry. Who could that be, really? Why am I talking English again? Maybe. What do you say? Um, anyone? Maybe I should speak Russian for a, for a moment. Um, or not? Well, I'm feeling better. When I talk English, I don't know why, but here it's easier for me and um, a little bit more comfortable to speak English. I hope for multi-language chat today, as it was yesterday. It was really great. And um, now, the only Russian messages. Maybe I should speak more Russian. Okay, if anyone here um, speaks English and um, he doesn't understand Russian, just write to me and uh, I'll return back to English. It's okay, really. Um, and for now, five minutes of Russian talking. Пять минут русской болтовни. Собственно, о чем я говорила, что... Собственно, Рейд, да. У меня, честно, было желание встать, выключить все. Я очень расстроилась. Конечно, я стараюсь не расстраиваться. Собственно, по-русски, наверное, надо сказать, что привет. Мы команда Реплика, и мы продолжаем работать над Divine Raper. Я yeah, Divine Raper. Um, из Dota 2. Я собрала Рогарду. Сегодня я продолжаю работать над Дезом. Well, <laughs> когда я говорю по-русски, я сама себе кажусь очень глупой. У нас еще один фолловер. Привет, Иван Пасюк. 
Привет. Надеюсь, я правильно прочитала твой ник. У меня иногда бывают проблемы с чтением ников. Поэтому спасибо. So, thanks for following us. Я не знаю, как лучше сказать это по-русски. Да, наверное, это очень глупо, но, честно, ребят, мне почему-то проще говорить здесь на английском. Вчера было очень хорошо и весело. Получалось говорить на обоих языках. У нас сложилась замечательная компания. Очень надеюсь, что сегодня можно это повторить. Или даже сделать. Пять минут русского разговора пошли? Или не очень? Так. Can someone count five minutes for me? No, no one. Okay. Then, if you don't mind, I'll return to English. Really, um, I, I think that I sound stupid when I talk Russian. I don't know why, really. Um, I'm just, I'm feeling more comfortable with English now. Um, if someone don't understand me, just write to me and uh, I'll explain everything. I'll try to explain everything I say in Russian in a few words, if it is possible. Mm, I'm, I'm quite active today. Yeah. Um, when I talk, I can concentrate on crafting. And uh, as always, I forgot what I'm doing. So this is um, where is this part again? I'm always doing yeah here. And now I'm looking for part. Oh, okay. I should go here. Part of the blade. There it is. And here is the second part. Yeah. So. Yeah. It's, um, quite challenging for me to to talk and uh, <laughs> to search for for the next piece. Yeah. Uh, I'm I'm getting too involved in crafting. So. Um, As I already said, I'm working on the blade now. There are some complicated parts in it. So I'm starting from them, from the most complicated and smaller pieces. And I'm talking to myself again. Well. Something. Um, I'm out of uh, small talks now. Um, who carries this weapon in dot? Or anyone can carry? Who plays Dota here, guys? Anyone? No one? Okay. Or just don't be shy. I'm trying not to be shy too, but, um, well, you know, sometimes it's, it's not easy to talk about nothing. And right now I'm talking about nothing. Well, um, I shouldn't turn away from my microphone by this. Uh, so, yeah, technical issues, the, all this stuff, and um, what I'm talking about, about nothing. Then I'll just um, concentrate on what I'm doing because um, here is the part that I don't like. I have to take this piece of the paper and um, I should do it very, very carefully. Otherwise, something can go wrong as it was once. This model, actually, this model is rather complicated in um, assembling. It um, has a lot of small pieces and uh, a lot of small uh, flaps here and here. And uh, well, um, I started from from this, from the hand. I can't even hold it. 
Yeah, I, I own a divine raper. Well, um, so I started from this part here, and uh, when I came to this inner part, I couldn't even, you know, uh, hold all the flap down there. Luckily, um, I have rather small hands, so sometimes uh, I can hold it right, like like this, you know. But it was pretty challenging. Mm. Garda is here. Um, okay, I, maybe I should put it somewhere here so anyone could see this. Yeah, thanks. Thanks for that notice. Well, um, but this was the most complicated part. Now I hope that blade will be easier to assemble. Um, I had some message for. Yeah, here it is. And uh, these are parts of the blade. Well, where should I put it? Maybe somewhere here. Yeah, don't turn away from the microphone. I'll try. It. Yeah, you found it. Okay, I'm I, I'm answering in English to Russian chat. Um. Well, I started in English, and uh, now it's a bit. It's a bit hard for me to switch back to Russian. Maybe I started in Russian. The situation could be other, but well, I started in English all day. I'm talking English. Even if no one understands me, maybe that's even this is even better. Um, I'm talking to myself. I'm myself. And um, another important part, make all these lines so I could hold the piece the right way. Um, this is also important part of assembly. Um, all these lines. So um, then I'll show you how I make flaps, how I fold them, and then how I glue them. Can you see the guard now? Right? Um, Pretty big piece. They are always easier to glue. The smaller the piece is, then harder to work with it. So, so now I'm folding this flap over here. They will go inside. And um, I should do it really carefully. They must be as straight as possible. Well, if everything is right, then the model will, they will just fit in their place and the um, model will be fine. If not, I'll see this a bit later. But I hope I will do everything, everything right. No one wants to talk to me today. No one besides me, myself. Maybe it's because I'm sick. All right. Someone here doesn't seem to understand me. Right, me or what do you say, guys? Should I speak Russian or English for now? What do you think? Я перевожу сама себя. Как вы думаете, uh, мне сейчас лучше говорить на русском или на английском? Если кто-то не понимает английского, 
или кто-то не понимает русского, пожалуйста, напишите. И тогда я буду знать, с каком языке мне лучше разговаривать. Я перевела тебе это на себя. I've translated myself. Everyone is hiding. Everyone is hiding. Mm. I'm feeling more comfortable with English. But I'm afraid that that's the reason why no one is talking to me now. No one just understands what I'm saying and uh, I have that Stupid feeling that I'm talking just to myself. Okay, then I will consider it as a English speaking practice. I'm just practicing now. Another time. Um, well, it should go here, right? Um, where does this piece go? This? No. This. What is this? Is the other part here? Yeah. There it is. I've just. Uh, there's another. Well, yeah, here it is. And um, there it goes. I found it. Yeah, I'm great. Found it. And lost again. No. Something definitely. Something is definitely wrong. Or I'm just blind. Yeah, it's another thing. But I'm. I can't find uh, where the oh. oh another try oh are, are they yeah they're okay just small fail Yeah, I think today is a rush day. Okay. Я попытаюсь говорить по-русски. Я что-то очень странное. Ну, я попытаюсь. Они не одинаковы. They, uh, I have Russian chat and uh, English talking. Pretty strange. Yeah, I know. Uh, but, well, practicing in English. Um, well, I can <laughs> I just can't find it where um, I'll start from another end here. Okay. I continue talking to myself. And um, I'm continue to do the blade of the divine vapor. Today, I hope today I'm pronouncing it right. I've had an important not note yesterday that um, I said the name of it. Not right. Another five minutes of Russian talking, or should I?
เอกชกลุยนะคะ Specialist go on the way. But just find the second piece of it. Yeah, here I found. And um, yeah, go right here. And then. I have the next part. Just a few moments uh, for glue to dry. And um, getting this here. Откуда? Откуда граммар насты? Откуда пишется вместе? Но это Dota 2, это оружие из игры. Я на компьютере, она открыта в программе Пифакура. Я понятия не имею, как правильно ставить ударение в этом слове, но я говорю Пифакура. Что никто не знает, если я неправильно это говорю. Кстати, если кто-нибудь знает, как правильно произносить Пифакура, то буду очень признательна, если вы мне подскажете. Translating myself again. So uh, I was asked, um, where does, does this 3D model um, that you see on the screen uh, comes from? I have a program on my computer called Fakra. Again, I have no idea how to pronounce it right. Someone knows, I will be very grateful uh, if you tell me because um, I'm, I just say to Fakra. I don't know whether it's right or not, but uh, I'm calling it like this. And um, I can um, get any any piece, any of these uh, pixels or polygon here. Um, it's the main model that uh, helps me to assemble all these pieces, all these two-dimensional pieces into a real three-dimensional model. So <laughs> yesterday I thought that uh, it looked like looks like a 3D printing by hand. So <laughs> right now I'm making a 3D model from 2D detail. And um, well, I'm like a, you know, a like old school 3D printer or something like that. But um, it's a pretty interesting process and um, when I'm working alone I'm really really involved in that process and uh, now I'm more talking than uh, fluing but when I'm doing this alone I do it for hours so next no. another, another one here um, I should be more attention to all these small details here. So if sometimes um, I stop talking and um, just kind of you know um, staring into my monitor, it means I'm looking for something or I'm just thinking about what I'm crafting. Yeah, it can happen, but. Right now, that was the moment. Okay, um, it's quite easy to do now because I'm just starting this part. Oh, thank you for following McGraven, Graven Mug. And again, I hope I pronounced it right. Thank you for following and welcome. Very nice to see you. Hi, Scrip. Thank you for following. Um, very nice to see you too. Or uh, should I say, 
for X read. Yeah. Uh, as I was told, I shouldn't read all these X's uh, because the main nickname is uh, in the middle. So um, I should just say script, right? Um, if I'm wrong, well, sorry. Okay. The play. And um, another quite challenging part. Um, I think it's here. Yeah. Goes just like. Yeah. Yeah. There it is. So. Again, my big, big sisters. Now, I may, may uh, talk a bit slower because I'm I'm involved in crafting. And, uh, yeah, it's that moment when I'm concentrating on what I'm doing and not what I'm saying. Um, doesn't uh, it look a bit stupid that I'm answering English to Russian questions? And uh, but I think that if guys that asked me those questions couldn't understand me, they would write that. Or if they don't, I think they understand. Oh, so I'm continuing. I can assume it's pretty, it looks pretty strange. Yeah, that's my special vowel for um, prep pieces of paper. And uh, I can even do like, well, you know, like, like this. <laughs> well, not, nah. Maybe that was not really fun. I should take this off the floor later. Now I can. So, uh, now I'm taking my color pens. I use two colors. And uh, red means that I should slap the detail inside. So it's a uh, belly. And uh, black means heel. I think um, it holds like that. I read something about it somewhere. Mm -hmm. There are a lot of ways to do this folding, but for me, the most comfortable and the easiest uh, way was to use this color pen. So, um, я говорю по русски тоже. Просто так получилось, что я сегодня начала говорить по-английски и не могу остановиться и переключиться обратно на русский. Я пытаюсь что-то сказать и понимаю, что это выглядит, как будто я перевожу сама себя. Так что я говорю по-русски. И даже читаю чат. И... Да, на пятиминутку русского разговора я обычно откликаюсь. Но, в принципе, уже минутка прошла, наверное. So five minutes of Russian talking, guys. Five minutes. Um, will anyone count five minutes for me? Well. Итак, пять минут русского разговора. Собственно, о чем я говорила? Про то, что я делаю. Я использую цветные ручки для того, чтобы um, отметить, как нужно складывать бумагу. Я нажимаю достаточно крепко на стержень, чтобы продавить бумагу. Тогда, когда я буду складывать э, вот этот самый сложение, <laughs> этот полный, э, оно будет более аккуратным. И, собственно, об этом я и рассказывала, когда перешла на русский язык. Я использую два цвета. Черный, красный. Красный значит сгиб внутрь. 
черный, значит, тип наружу. Не самая интересная, конечно, часть крафта. И не самая моя любимая, честно скажу. Я больше люблю клеить. Правда, сегодня... К счастью, сегодня не так жарко, как было вчера. Нет, 3D-модельку делала не я сама. Я только разворачиваю. Я делаю... У меня есть наш хороший друг, который отлично работает в 3D с Max. И он достает для меня модельки. Но эту модельку дело не я. Я честно скажу сразу, то есть буду присваивать себе никаких чужих лавров. Модельку дело не я. В целом, сама моделька из игры Dota 2. То есть ее, в принципе, дело не делал никто из нас. И 3D-моделька, она одинаковая в любом случае. То есть ее просто вытянули из игры. Мы убрали с нее все текстуры, все лишние запчасти, которые не, невозможно склеить из бумаги. И получилась вот такая вот 3D-моделька, как я уже говорила на английском. Я чувствую себя 3D-принтером своего рода, потому что, по сути, то, что я делаю, это 3D-принтинг только вручную. Я умею разворачивать модельки, я работаю в Пипакуре не очень хорошо, ну, я сама не так давно этим занимаюсь, но, по крайней мере, стараюсь. И очень надеюсь, что в ближайшем времени я буду клеить уже по своей, по своей развертке, по нашей модельке. Но пока, пока для практики, э, да, я использую другую модель. Полигоны, да, вот правильно, полигоны. Так. That was five minutes. Пока, может, наверное, 5 минут не прошло, но пока можете не говорить. Разворачиваешь, это значит, что каждый отдельный полигон да, становится, разворачивается на бумаге, как двухмерная фигурка. То есть, по сути, это как выкройка, это паттерн. Да, как выкройка. И когда мы складываем ее по линиям, она приобретает трехмерную форму. А разворачивать значит, что наоборот, то есть обратный процесс. Из трехмерной она становится двухмерной. С учетом всех э, сгибов, которые появятся потом, когда мы будем ее собирать. То есть, по сути, мы сначала превращаем трехмерную модельку в набор двухмерных выкроек, а потом делаем обратный процесс. Примерно так. Звучит, наверное, не очень понятно, но я не знаю, как объяснить это лучше. Так, я опять заболталась, и как всегда забыла, что я делала. Я делала сейчас этот кусочек. Так. Я клею сейчас лезвие. 30 секунд тишины, пока я ищу нужный мне кусок. Я, у меня однозадачный мозг, и мне очень сложно думать и говорить одновременно. Поэтому... Он должен быть... Привет, Тим. Спасибо за фоллоуин. Um, thanks for following, if you speak English. Nice to see you. Hi, Slice Guy. But I'm not Mr. We are team and... Uh, well, I'm not a team, because I'm just a part of this team, so... But I'm not Mr. I'm kind of Miss. Yeah. Um, hi. Thanks. Yeah. Thank you too for following. Um, well, uh, I should take it as a compliment. I think. Think, Klein, Klein, or uh, you think I'm fat? Well, pretty nice from you to say that. I'm pleased. Of course, I'm pleased. But today, 
no, I'm not gonna blush today. I think uh, yesterday guys told that uh, when I'm blushing, it looks like I'm soft and raging. You know, like uh, World of Warcraft causes my soft and rage. I was in soft and rage uh, on on the start. Yeah, <laughs> I was, but for now I'm I'm positive again and I'm talkative. I'm much more talkative today than it was yesterday. I'm talking two languages again, more English than Russian today. But um, um, well, yeah, another question from from Chat. Well, almost everything that has a three-dimensional model. Yesterday, one of our viewers proposed me to make a dinosaur skeleton. Well, nice idea, theoretically, but I think it would be too big to assemble. But yes, if uh, I have a three-dimensional model, I can, I can assemble almost everything. But I don't like, you know, um, there are some models that have two small pieces. They are really hard to glue. Uh, it's so-called high polygonal paper craft. Um, I don't do this. It, for me, I don't have that much skill. I'm just, well, I'm pretty new to this technique um, and uh, I'm learning myself. And for now, uh, I'm not sure that I will be able to, to craft some high polygonal model. Uh, I also don't do low polygonal models. I just don't like them aesthetically. But maybe sometimes I'll try this. For now, I'm uh, crafting stuff from games mostly because um, from my favorite games, yeah. Excluding Dota, <laughs> I never played this. But I really like uh, the model of this weapon. Uh, I like the shape of it. Um, this, all this, you know, um, this complicated form of the guard. Uh, I'm not sure if it's called guard in English, but well, I hope. And uh, when I'm holding it, I'm feeling myself like, you know, like a daughter warrior. Well, almost. I don't have a blade yet, but it will be here soon. Uh, I made this piece after about. Um, well, approximately eight hours of gluing and uh, play I will do it faster because um, it has bigger pieces and uh, it's easier to glue this guard here has ma many uh, small flaps that are quite quite challenging to assemble and uh, I had to make all these all these pieces first all this because they are, they are smaller. I always start, start from smaller pieces. Um, and um, then when I went inside, it was quite challenging, you know, even with my hands there. But well, it went... Okay, I, uh, I won't do it again. Uh, it's the first try I'm doing this model. One time I made a serious mistake and uh, I hope that now I will do everything right. Yeah, uh, now it looks like um, low poly, but um, when we'll, then after I'll craft everything with paper, I'll cover it uh, with a layer of epoxy glue, then two layers. So it becomes much, much harder. It will um, be almost like plastic. So um, then I cover it with another layer of paper or two, I'll, I'll see. Uh, it will help us to, um, to cover all this polygonal, all this thick. So um, then I'll cover it with, um, uh, I don't know this word in English. So, если кто-то знает, как будет по-английски поклевка или шпатлевка. Буду очень благодарна, если вы мне подскажете. После того, как мы все это зашпатлюем, отшкурим, еще раз зашпатлюем, и еще раз отшкурим, и потом загрунтуем под покраску, получится достаточно ровная модель. И здорово, что... Да, скрип, здорово. Я не умею работать в 3ds Max. 
честно говоря, даже не пробовала. Мне кажется, это нереально сложно. Мне вот интереснее делать руками. То есть, когда я вот наткнулась вообще на такую... Не я придумала это. Ну, честно, как бы, конечно, не я придумала, и программу не я придумала, но мне понравился сам процесс, когда бумага, клей, казалось бы, совершенно вещи, как, которых делают поделки в детском садике дети, превращаются в настоящую реальную модель. Вчера я показывала ребятам, собственно, моей второй моделью, которую я спрала. Был Фростморм из World of Warcraft. И сейчас я опять, наверное, до него не дотянусь. Вчера я показывала, что получается, когда модель закончена. Он уже покрыт теми слоями укрепления. То есть поклеван, отшкурен, подготовлен под покраску. Осталось только покрасить. Но я не крашу. Well, uh, I, never, I never thought about it. Меня сейчас спрашивают о том, можно ли заточить, чтобы использовать это как оружие. Наверное, нет. Я никогда не пробовала. Maybe later I show you my frost more. Uh, it stays in the corner of my room, but now I can't uh, get up and take it. So, again. Uh, I forgot. What I was doing? I was, yeah, I should. I, uh, I forgot everything. With Frostmourne or with the uh, Raper clan? Who would, would, would be stabbed with it? I hope not me. I won't give it to you. No, I, I will keep it for myself. I'll hang it on the wall here, and uh, if someone goes wrong again with uh, without streaming, with microphone, or with my computer, or with something else here, I'll take this off the wall and uh, stab anyone, really. So beware, guys. Beware, guys. I'll do it. I promise. I'll. I'll even. Try to sharpen it, maybe. I've never tried, but, well, maybe. I'll try, okay. Me, why? I'm doing everything right. No, it's what, it, it wasn't my fault that today we had another technical issue. It wasn't my fault. It wasn't. Really, it wasn't. I try, I try to do everything right. I'll keep, I, I'll keep it for myself. Yeah. They, pro they promised to have me. Oh. I don't deserve it. Да, теперь ты знаешь, как можно... Кстати, программа называется Пифакура. Я уже говорю, что я, честно, не знаю, как правильно произносить ее. Клею я, если будет интересно, вот на самом деле, потому что как хобби очень, очень, очень увлекательно, очень интересно, и всегда интересно да, превратить модельку с экрана компьютера в живую вещь. Причем я стараюсь соблюдать размеры, то есть все мои модельки, они лайфстайз, то есть такого размера, как, ну, как было бы по отношению к человеку, да, если бы он был бы моделькой в игре. То есть э, эта рапира будет около метр десять в длину целиком, то есть от, э, от рукоятки до конца лезвия, около метр десять. Фростморн у меня метр двадцать два. Я уже такой раз говорю про свой фростморн, сегодня по-любому надо будет его показать. Так что на самом деле это очень стоит хотя бы попробовать. Это не так сложно, как бы как может показаться вначале, но и не так просто. То есть здесь есть масса нюансов, каждый э, ищет свои способы, как это удобнее делать. Нет, наверное, какого-то универсального рецепта. А, ah, you were talking with. Okay. Okay. I forgive you, D. I forgive you. It, if it was you, 
Your way to say sorry. I thought you 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 want to stab me. Well, um, I was thinking about Bakra and uh... Tau. So, I'm sitting with this beast for 15 minutes, and I I still uh, didn't found where should it go because I'm always. Interrupting myself, reading chat and talking. Yeah, I'm quite active today. Я сегодня очень болтлива. Я сегодня очень болтающий клею, вчера был очень пород. Так, я делала вот эту часть. Она должна идти сюда. И да. Кажется, я... Где могу быть? Тридцать секунд тишины, ребят. Извините, мне надо найти мой однозадачный мозг не справляется с таким количеством операций сразу. Видите, но я сейчас все, я нашла. Нашла. Ура! Вот что значит тридцать секунд тишины. И я нашла, что я делаю. Смотри в камеру и покажи сердечко. Я не умею показывать сердечко. Я могу... Э, я могу сделать... No, it doesn't look like a heart. It looks like... Well, something else. Yeah, bad, bad idea. Um, what looks like a heart here? What can potentially look like a heart? No, it's not a heart. Really something else, but well, stay here. Um, show a heart. I have no idea. Well, I've got nothing. Uh, yeah. Okay. So I've got this scrap piece of paper, and uh, here I've made a heart. I'm a great crafter, guys. See. I've made a heart from from scrap piece of paper. It's a heart. Yeah, that was very stupid. Usually I don't do like that. Really, I'm... I don't know. This heart is affecting me. It makes me stupid. No, get away. I don't, I don't, don't want to be stupid. I don't want to act stupid. Actually, I'm quite a serious crafter. <laughs> but not today, actually. So, I've lost it again. Thirty seconds of silence. Sorry, I'm I'm looking again. I found it, but I've lost it. Yeah, here. No, here. Oh, there. That's it. I should do it right now uh, without any hearts or something because Hi there. Uh, привет. <laughs> Wind in the head. Привет и добро пожаловать. У нас тут 3D модельки, бумага, клей, глупые сердечки с бумаги. Я больше не буду так делать, ребята, обещаю. I won't do this again. I'm trying to be a serious crafter. But... Ну что-то идет не так. Да, ясно. Ты тоже клеишь? Hi, Eltestin. Спасибо. Спасибо. Очень приятно. Есть еще. I have another tattoos here, but um, maybe later. I've got one, 
fix that to here and uh, well it goes here we're talking about my tattoos on creative channel when i should create and <laughs> um and not telling about my tattoos where i have another yeah i have another tattoos on the yeah i do have them but now it will be pretty hard for me to show them um Okay, another 30 seconds of silence for me, when, while I am searching for next. Always. Okay, maybe I just should um, another and here because. Um, go like this oh. sorry <laughs> yeah I'm not going to put this side of the um what that smell like what do you mean what I uh, what what smell like my glue like glue <laughs> but um it's not really chemical smell it's just well it's, i i almost don't uh, smell it because you know um uh, yeah another cool story from me um my nose is broken yeah when um uh, even in child in childhood uh, my nose was broken accidentally and now um i don't smell good hello Hi, Zonimesh. Nice to see you. Welcome. We are crafting and um, talking, and we are talking languages today. Um, for now, I'm talking more English than Russian, but um, if you understand Russian, uh, well, I hope you, maybe not, but I'm, I'm talking more English today. But sometimes I wake up. Thanks you for following. Welcome. Um, да, на самом деле, тут я оставляю обычно номер на листе. То есть у меня есть э, на экране расположение деталей на листе. Просто сейчас. Hi, Uncharted fan. Uh, right now, uh, two minutes of Russian talking about paper craft. I found uh, a person who is really interested in, one, uh, in what I'm doing. <laughs> so it's really pleasant for me to, um, to tell about it. Так вот. У меня на листе написано, какого, то есть вот я оставляю специальную пометку, тебе, наверное, не очень видно, с какого листа эта деталька. Но из-за того, что я постоянно отвлекаюсь, я пытаюсь найти... Иногда я делаю свои пометки, вот как здесь, но здесь, внутри, наверное, не видно будет маркером. То есть, то, как, какая деталька, какой идет. Иногда вот такие пометки я оставляю. Просто сейчас, на самом деле... Thanks, Uncharted Fun. Thank you. Am I going to blush today? No. Well. Uh, it's really pleasant. Thanks. Так вот. Uh... Я постоянно теряю, куда я что делала, поэтому сейчас это достаточно сложно. Я вообще думаю, я, наверное, пошла в другую детальку, потому что это я, конечно, попуталась позже, пускай пока высохнет. I let this piece dry over here because I'm totally confused in what I was doing, so I'll take just another part and <laughs> I hope it will go better with this. So now, uh, yeah, I know where this part should go, so I hope it will be a little bit easier. Uh, and um, yeah, so I'll take this. This. It's not from the blade, from the upper part. 
and I'll try to do some crafting eventually. I hope now it will go better. Okay, um, so, uh, иногда спрашивают, почему я режу такими большими ножницами. На самом деле это не, uh, не самый типичный инструмент. Uh, я пробовала резать макетником, пробовала резать маленькими ножницами, но получилось так, что я гораздо комфортнее себя именно с большими острыми ножницами. Это на самом деле швейные ножницы, портняжные. У меня их дома несколько штук, я очень люблю хорошие ножницы. И поскольку я довольно много пью периодически, то у меня остались ножницы, которыми ткань. Я уже не могу резать, потому что купились, но для бумаги они подходят отлично, и мне гораздо удобнее, то есть у меня получается порезать маленькие э, детальки с большими ножницами. Но у меня много практики обращения с ножницами. Э, собственно, да, еще когда меня спрашивали, почему у меня замотан палец, я с некоторых пор стала заматывать его, потому что болит эта часть потому что постоянно беру ножницы, и я чувствую довольно крепко. И поэтому у меня получается, да, то есть даже самые маленькие детальки у меня получается вырезать достаточно ровно. Но в целом здесь тоже каждый берет тот инструмент, который ему удобен. Everyone uses the instrument is he feels more comfortable with. Uh, I was talking about my instrument, yeah. And uh, here, someone does this with a needle, with a thick needle. And I'm doing this with two color pens. So, small flaps again. I should concentrate a bit because it's really important to make them as accurate as possible. Then I will fold it and uh, Glue to the main part. So I'm awfully slow today. Um, I didn't even glue some, some you know, um, some visible piece. Yesterday I glued uh, all these parts on stream, and uh, it was a bit faster than I'm doing now. But yesterday I was less talkative and uh, we had less viewers. Yeah. So thank you all guys for watching. It's really pleasant for me. Uh, I really appreciate your support. Despite all our technical issues and uh, not quite a good start today. So welcome all. It's really nice to see you. I found one small mistake in my my uh, gluing, so, but I'll fix it. Okay, I just need to put a bit more glue here because paper is um, pretty thick, and uh, sometimes you just can't. Uh, eventually dry on it. So, uh, <laughs> yeah, I like scissors, and uh, I don't have a costume from. I don't even know who who carries this weapon. Кто носит это оружие? Я честно скажу, я никогда не играла в доту. Никогда. <laughs> Поэтому мне просто понравилась моделька. Поэтому я спрашиваю уже второй день, кто носит это оружие. Мне никто не говорит. Жили здесь нет ни одного человека, который играет в доту. Я yeah, I'm not sure that I can make a costume because I don't even know how this costume looks like. Who carries this? Web? No one. Okay, so uh, can I make a costume of no one? No, guys, it's impossible. I can't. That was enough today, I think. No, I can't. Sorry.
no one. Yeah. But how do you think? How do the costume of no one look like? I don't know. No one. So I will just hang this weapon on my wall and um, sometimes when I will feel there was something about power or uh, that no one can um, carry this weapon alone, something like that, uh, guys yesterday told me. Uh, can you remind me what, what was uh, about that? Too powerful for one man to carry? Jon Snow, it's uh, from Dota. Is this the character? Jon Snow, это персонаж Доты? Я не знаю, кто это, ребят. I don't, I, I have no idea who is this. Who is he? Well, I was trying to craft some. Yeah. So, uh, so. Here. Another 30 seconds of silence from me while I am searching where food so it was um part Um, yeah, I'm searching again. So, yeah, there it is. So, I found. Yeah, here it goes. Another piece of the chart. Maybe I'm um, Calling it uh, in a wrong word, but по русски это называется гарда, так как правильно. Тоже не уверен. Я не смотрела игру престолов. Uh, наверное, это может быть немножко странно, но я никогда не смотрела и I actually thought that Jon Snow was a character from Dota. Really, uh, I was sure about that. Someone told me this thing. Uh, yeah, now uh, I I remember. Yeah, someone told me about uh, this character, and uh, they told me <laughs> he's a character from Dota, and I was really sure that it is true. Я думала, что Джон Сноу это персонаж Доты. Меня, видимо, очень обманули. Someone told me lies. Well, I never played Dota and I never uh, saw Game of Thrones. Uh, I tried to watch one, one episode. I think it was the first, but uh, well, I just couldn't then. But, uh, I know that I should watch for it, but um, maybe sometime later. Anyone here watching Game of Thrones? Is it worth looking? Worth, worth watching? Yeah. And um, how much seasons um, is there now? I think more than three. Um, I have friends who watch Game of Thrones. <laughs> I live to craft. I prefer crafting than watching. Yeah, it is so. I'm not much of a watcher. I'm I'm a crafter. And, uh, it's more interesting for me to do something than watch something. And uh, I was pretty busy lately. Well, lately, 
last two years. So I've almost had no time to watch TV series or play any game. So I didn't play. I didn't play any of releases like you know, Witcher. I didn't even play it, or but I like Witcher series, and uh, I've read this book when I was when I was a child. So it was one of my favorite books. I really like Geralt as a character, and um, I played uh, first part, and um, well, I started second part of the Witcher game, but I still don't have third part of it, which one, but I really hope that um, I will upgrade my computer sometimes and I'll play third Witcher and maybe sometimes I'll watch Game of Thrones series, maybe it, <laughs> when it comes to end <laughs> and I will have an opportunity to see it all without waiting for another season or I know um, a guy who is watching from the from the very beginning and he's always you know hyping about the next season it's um, four months left uh, three months left or two on then um, two weeks two days and um, he's always waiting for the next series to come and uh, for the next season to come life says copy of myself no, I'm mm, I'm too complicated in shape. Of course, there's duck. Well, duck is pretty easy in shape. Uh, <laughs> well, uh, a duck-sized horse. Well, it, but horse is too too complicated. I could try, but. You know, it um, I was talking about Game of Thrones and uh, Witcher, and now I'm talking about dark sized horse. What is it? Well, yeah, yeah I know what is it, but uh, how can it jump from one theme to another in such a way? Um, okay, so uh, for now, I'll left here to do. Try and um, take the next piece. Next piece is um, six. Yeah, there it is. So I'm taking the next part. Again, my uh, trash bowl. Yeah, pretty ugly, I know. But I don't want to pick all these scrap pieces of paper from the floor or from the table, so I prefer using this ugly bowl uh, for, for trash. Hi, Wags. Nice to see you. I'm, I'm, yeah, you was the man I was waiting for. Yeah. Yes, so guys, you can see me blushing. <laughs> Wax always makes me blush. He's the only person I think for now. Um, yesterday we decided that my blushing is soft and rage. So I'm getting to soft and rage phase now. Can anyone have a tranquilizer? I think um, in World of Warcraft, hunters had that that um, it's not a spell, but an ability, tranquilizer, or something like that. Uh, I can't even remember in what um, in what times that was, what um, add-on, but uh, all, all rogues have that skill. Well, I forgot, I forgot skill. I think that now I won't even remember what uh, skills do druids have. I play. I I. 
was playing, yeah, I was playing great World of Warcraft. And I'm talking about World of Warcraft again. Um, oh, soft and raised, yeah. It was taken. Timely and uh, I continue my blowing for now. Um, I made a nice piece of a blade. And uh, it will come together and um, I could try to start maybe. Someone wanted to stab me with this paper, but I won't give it away. No, not now, guys. Um, horse size duck. Here it goes again. No, no, uh, horse size duck. Can you even imagine that? Uh, a horse sized duck. Well, ducks are funny, yeah, but uh, where will I put it here? Uh, a horse sized model. No, uh, maybe, maybe, uh, the duck-sized horse is possible, but, uh, how much paper will I need for that? Oh, you can't be serious. <laughs> Are you mimicking a duck now? So, well, um, I will put this part, yeah, and then I'll, I think, um, I'll need a two minutes break, just really thirsty, and, um, oh, go here, yeah, I found it pretty easily, guys, it's a progress. Is there anyone who plays or played World of Warcraft? Or who remembers um, how this skill called tranquilizer or something like that? Anyone played Hunter here? It is the Hunter's spell, skill, yeah, ability. Okay. Um, Someone tranquilizes me today. Today, my tranquilizer is uh, not Finn. Uh, a person who made the first donation today. And um, thanks again. He really made me laugh because it was, it was necessary for me. I was coming into, not in soft and rage, but I was in rage. And uh, he just tranquilized me with his donation. I think he played a hunter. Am I right? I won't throw up my table. No. Oh. Where will I uh, put all my all my instruments and uh, all my ugly balls with instruments <laughs> with trash? No. I don't want to glue on the floor. Uh, let's let's make something else. Maybe I don't know. Even the dinosaur skeleton looks better for me than uh, horse-sized duck. No, I can't. I, I can't even imagine that. Uh, so I fold it like this. Then it goes here. Pretty challenging moment, guys. So I need a bit of concentration here. Because I know that 
you don't see what I'm doing, but additional layer of blue. Yeah. Sorry for that silence, but I'm I'm trying to concentrate here. Okay. And uh, another piece like this. Yeah. There it goes. Oh another one here. And we have another piece. Yeah. This will be uh, a connecting part for the blade. Just another flap here. I need a different one. Even this table, sometimes I think that uh, even this table is too small for me because, you know, I like to put all these pieces all over the table and uh, put my instruments all over here and right now here I have my computer with a program and I have two masters um, and uh, it's, it's not enough place for me here and you want me to throw this table off no, no I won't Um, well, like, um, I started to learn English, uh, the same time, the same time as, um, I started to learn Russian. Well, maybe it's not correctly spoken, but, um, my father is an interpreter. And, uh, when I was really small, when I was just start talking my own language, he, uh, began to, you know, say something like uh, I am uh, or my name is or such simple phrases so uh, I speak English almost the same time as I speak Russian and uh, then uh, I studied English in in school then uh, later I graduated uh, as an interpreter hi JXP hi and welcome Thank you for following. So, um, yeah, about English and Russian. Then, um, in my university, I, I studied German, but I also worked and speak, uh, talk English a lot all the time. And now I work as an interpreter. So, yeah, um, uh, there are days when I speak English more than Russian. And right now, uh, I feel more comfortable speaking English. It's pretty strange, I know, but um, I started speaking English today. Uh, I started the stream with English. And when someone asked me in Russian, I'm, uh, I, at first, I, I tried to answer in English. And uh, now, um, well, I, I, I continue to speak English. So, uh, just here. And, um, okay, I'll just put it aside to dry for a moment. And, um, and uh, I think I'll take a small break now. I just want to drink some water and, uh, well, so, uh, I'll be back in a few minutes. Don't miss me. Or, no, it's me. Um, I'm not saying bye. I'm just asking you to wait for me. Sorry for this interruption, but um, I'll be back soon.
So I'm back and uh, we've made uh, music a little bit louder. So, okay, I'm back again and um, I see that we are, um, what are we doing with this um, thing? You know, I have quite a small monitor here and uh, I see this um, as a uh, just set of some symbols that I don't even understand. What what the hell is that? Well, okay. Um, I hope it, yeah, it dried and uh, I can get to the next piece. I'm I'm really slow today, very very slow. But well, I've got. No, it's here, and I've got one, just one piece from this left, I think, it goes. Like, no, like this, or, well, somewhere, yeah, so way here no. uh, I'll just try to start from the other part maybe with the blade so um, I'll open another document in my program here it is another version and um, here is this part yeah here is this part that I wanted to bloom next it's uh, also a part of the blade Yeah, I'm slow today, but uh, it's really nice to talk. Today I'm even more uh, talkative than yesterday. And um, I feel even more comfortable doing this online. Because usually I do this alone uh, in... Uh, sitting in a dark room and uh, cutting and uh, gluing and uh, making these lines again and again and uh, yeah uh, the hardest parts I prefer to do offline because I need I really need to concentrate um, so now I'm just doing Easiest parts of it, another set of lines. Also, yeah, to, speaking about instruments, I use a metal ruler because I've had um, a plastic one before and uh, it went, it was ruined when uh, I do lots of this moves. And you know, uh, just went here so then I took a metal ruler and it feels much more comfortable with that it's also not very long because I don't need a long ruler so here another flap and um, Here is that detail over here. It's the edge of a blade. Yeah, there it is. So now folding it. I will always make these folds beforehand before I start to glue because um, now it's much easier to do. Okay, so. 
a little bit of patience and uh, and concentration yeah okay there you go a little bit of glue on the flap it will make it harder so over here yeah i also use um just an ordinary toothpick to apply glue because they are thin and uh, they're quite cheap so i can use as much as i want uh when it becomes too dirty from the glue uh, i just throw it away and take another one hi d hi d nice to see you again you are back to us how was your trip by the way yeah i see that you are at home now um so there um i need a next page or yeah go somewhere over here right yeah there it goes oh, okay. No. Another 30 se seconds of silence while I'm searching here or here. Um. I'm searching for this number. Sorry that I don't say anything right now, but I'm concentrating a bit. No, I can't find it. Okay, maybe later. <laughs> then um, <clears throat> another piece. So, um, on this page, here. Yeah. Sometimes um, there was a piece that I was doing, but I'll find it eventually. Uh, well, uh, speaking of music, uh, my taste is left far back in, well, 90s, I guess. Um, I have pretty strange playlist, but I'm not sure that someone will like this music because it's, uh, you know, something like power metal from 90s, like Blind Guardian, and so uh, then um, a little bit of, not modern, but music from 2010s it's kind of alternative for some metal music my actually my playlist uh, didn't change for a couple of years now but here i'm just listening to dota soundtrack for inspiration, I guess. What are you drawing? What what uh, do these symbols mean, guys? What you you want to say something or it's just a kind of cryptographic message? I can unencrypt it. Sorry. I see just tons of strange symbols over here what should it mean 
How is your overwatch? Yeah, that was kind of trolling question from me. I'm not very good at trolling, actually. But sometimes I try. Well, I can try. Okay, so folding. Should this be should this be uh, some kind of picture? What you are drawing here, and uh, white half and uh, line. Ah, okay. Footprint from Jon Snow from daughter. So Overwatch is worth playing, right? I'm not sure that I'm I will be able to play it um, soon, but <laughs> okay. Maybe sometimes I'll try this, but I think first I should upgrade my computer because will die if I'll try to load overwatch there. Sure. Quite a nice track by the way. Uh, I like this kind of, you know, uh, epic music. Sometimes it sounds pretty nice. Okay, so here goes this part. Yeah, right. Mark the page and put it aside. Доти снимался Тирион Ланнистер. Что такое Тирион Ланнистер? Это как Джон Сноу? Судя по всему. They are trolling me on uh, Game of Thrones and Dota. And, uh, well, uh, as far as I understand, Dota was uh, something like Warcraft map or, or something like that. And um, I can assume that uh, there should be some World of Warcraft characters or Warcraft. But I've never heard of Tyrion Lannister in Warcraft series. So I assume this is a character from Game of Thrones that I never watched. But they continue to troll me with that. Yeah. I think I should watch it. Then I will know all these characters we are talking about. Yeah, maybe someday. Um, I don't want to even read this message. It's quite rude. Yeah. I don't want to know that, so I think I won't play it. Are there good players or something like that? I, um, why did you get such an impression? Uh, I don't know any of Honestly, I, I don't know any, not a single character from Dota. I know that... Yeah, um, I was asking. Nikto Srapire. 
No one with the raper. Yeah, that we found out also. Who else? What he know? I won't. I think you're confusing me with someone else. I'm trying to show what I'm doing. And not how my feet look, looks like. Okay. Ember spirit. He has one raper, right? And uh, on the picture I saw there were two weapons. And there was something that... Um, a single person can't own it, right? Uh, vacation. Right now I can only dream about a vacation. Where would I go? Nice question, actually. Um, I've never thought about it like this. Uh, I think, first of all, I would like to visit Great Britain. I never was there. Um, I heard a lot of it. Of course, I was learning English in my school and, uh, and yeah, I would really like and uh, I would really like to go to the United States. I never been there also. But, uh, you know, it's some kind of strange, not, not a dream, but uh, some kind of wish. I, I would like to have a, you know, trailer, uh, a house on, on wheels. I don't know, is it called trailer? And uh, just go uh, to all these small cities uh, in the south part that I saw only, uh, only in movies and... Uh, some TV series, American TV series. Of course, we have a lot of American movies here. And um, I watched it uh, in childhood and I even watched some, some of them now. I'm not much involved in TV series. I don't have much time for that, but yeah, there are some that I like. And um, how much does it cost? Ah, he's asking me whether I know uh, how much costs this this weapon in uh, Steam. So how much? Сколько? Дорогой, наверное. Потому что мой обходится мне только цену бумаги, тюбика клея, пачки зубочисток и тонны времени, да. <laughs> yeah, it's a speaking topic from from school. London is the capital of Great Britain. Yeah, uh, I can go go over your link now. Unfortunately, so you can just say it for me, please. Another part, and um, so the next one this is here. It's definitely somewhere, somewhere here, maybe. There it is. And again, and no. Yeah, there it goes. And uh, oh, it should be folded like this. $15 for two weapons. Well, I think it's 
quite expensive for a video game. Well, I have a nice taste then, so I pick this model. And I still like it because despite of it being quite challenging in making, I still like it. I'm eager to see how it will look like when I finish this. I think, I hope, it will be quite nice. And uh, I can hold it and maybe even tap someone with this. Then I'll hang it on the wall as my trophy. And uh, then I can tell someone that I have a Divine Raper from Dota. Almost free. No, not for free, of course, but not for fifteen dollars. Um, I don't know much about fighting games. Uh, maybe. Well. Maybe I'll say something stupid now, but uh, as far as I know, uh, fighting games are almost... Uh, they are played on... How does it... On PlayStation or something like that. Maybe just... Not everyone has, has that PlayStation. So, um, I have a few friends that, uh, that are really uh, involved in fighting games. Klein, by the way, he is a really skilled fight fighting player. I don't know if he hears me now that I'm praising him. Uh, but he even um, took part in some competitions. And I know that th there is a strong community. I don't know whether it's small, but um, as far as I know, there is a community that um, support and um, well promoting fighting games in Russia. <laughs> you played with him. So what <laughs> I'm telling you about, I think uh, your community. Yeah. Well, that was pretty stupid. I, I don't know much about fighting games. I don't have PlayStation. And uh, I am a complete um, PC player. PC games player. I feel comfortable with keyboard and with a mouse controller. Uh, I've tried a stick. It's called stick, right? When you're doing like this. I've tried it once and um, I was trying to play some game about um, police force and aliens. I, I I tried to remember how this game called, but what was it? No, I don't remember. Something like no. Ken must remember it. It was the first and uh, the last time when I was when I tried to play the stick. It was awful. Really, uh, even even the first, the easiest part of the game owned me. Um, I was very fenced and upset, and I never tried this stick again. So I'll better play keyboard. Okay, something goes like this, and. Um, is the part that I couldn't find for a moment. It should be here. Seven and eight. Three. Yeah, there it goes. And um, yeah, this part. So now you can see the. I'm actually printing all these patterns on a simple office paper. Then I 
glue it on a uh, drawing paper to make it thicker and uh, an additional layer of glue makes it even more thicker and harder. So, okay, right. And here. Then, yeah, ugly bowl. Okay. Now, it doesn't look like a blade. <laughs> Not even close to that. But it will be. You'll see. Um, on our first trial stream, I was making this part. Uh, it's the most, I think, the most challenging part of this model. So, there are a lot of small small pieces here with smaller flaps so when i was gluing it on the first uh, trial stream uh, one viewer asked me what are you doing I, I can't even understand what will it be i'll tell him uh it will be a weapon how uh yeah i know that now it doesn't look like anything at all but uh, in uh, couple of, not hours, but crafting session, I'll say like that, um, it will be a blade, really, a weapon. I'm doing it much slower online than, than I'm doing it offline, because I'm trying to read the chart and uh, Thank you, thank you. Where is... Где у меня на... Нет, у меня нет на лице. I don't have... Uh, I don't have it. Where? No, I don't. So, uh, that was kind of trolling, maybe. You know, um... Uh, we should make some, you know, uh, pattern or something with word sarcasm on it. My friends always promise me to do that because I don't have a good sense of humor and sometimes I can't even understand that they're trolling me or they are making laugh on me. They tell me that Jon Snow is a character from Daughter, and I believe it. I actually believed it. Yeah, I did. And, uh, oh, just write the word sarcasm if I don't understand your jokes. <laughs> and, uh, it will help me. So, I will know when to laugh. So I'm speaking on the English again. What the hell is that? So, okay. Um, someone sent me three cans of salt. Or it's right. Vagina. Она будет очень твердая. Потому что потом бумага заливается эпоксидкой, шпаклевкой, и мне кажется, юзать модельку, если я правильно понимаю, по какому назначению, мне кажется, будет не очень как-то удобно. Все-таки твердовато. But you may try if you want. What is a uh, emoticon? Maybe a stupid question, but what is it? Yeah, I need I, I need a pattern sarcasm. Okay. I'm again uh, thirty seconds of silence. Sorry. While I'm doing this. Yeah. 
there it goes right here oh i found it finally i found that lost piece телефоном вообще из бумаги можно сделать форму которую потом можно залить силиконом, только клеить тогда нужно будет клапанами наверх, чтобы было аккуратнее. Yeah, we can actually make a silicone model, and it will be soft. Yeah. I'm not sure if it's worth trying, but, well, if you want. Then you'll tell me how will it go. A silicon, China or I don't have color printer at home, so I'm printing it in only in black and white. And then my friends and my partners color printer. I don't have color printer at home, so I'm printing it in only in black and white. And then my friends and my partners, members of my team, they will paint it. I hope someday they promise to paint uh, my first morn on uh, what date? Second um, February of uh, 2075. Yeah, I hope that was a sarcasm too. Yeah, I'm sure it was. Okay, so next part of the blade, just drive it, and uh, I'm ready to go to the next piece that goes here. Yeah, there it is. I thought I did it. Yeah, on, on this part. Yeah. Okay. So. I'll put it aside for a few minutes. It grows even bigger and I don't have enough place for all these pieces over here. But I will finish this piece right now. It will go Like this over here later or like this yeah I think okay I'll figure it out later and um, right now I'm going to make this small part here Ты говоришь об этом очень со знанием дела, да. Видимо. Oh. Как понять? Сейчас вы говорите о таких вещах, которые я не могу понять. Sorry. Okay, maybe I should make five minutes of Russian talking for my Russian-speaking friends and uh, then I'll return to English. Пятиминутка русского разговора, ребят. Так что можете пока троллить меня, как просто вот, как хотите, пока я вам отвечаю. Надеюсь, что я пойму, что меня троллит. Или вы опять мне скажете, что Доте есть какой-нибудь. Кто там? Сирион. Так. Ладно. Пока отложим. Маленькая деталька. Сейчас, скорее всего, я буду опять подвисать и периодически молчать. Потому что здесь мне нужно сделать очень аккуратно. Я не хочу потом переделывать это. Маленькие клапаны. Очень своеобразный сгиб внутренний. Так.
Thanks, Wex. You're you're praising me so much that um, it, it's so nice. I I I just can't say how I'm grateful to you for all your support. Really, I I was hoping that you'll come today. It was five minutes of Russian talking. Well, I've lost the thought. Да, я забыла, о чем я говорила. Пять минут еще явно не прошли, но сейчас у меня точно совершенно перегрузка мозга, потому что мне приходится одновременно рисовать, смотреть в экран, читать чат и говорить. И причем говорить еще надо не забыть, на каком языке я сейчас говорю, да. Так, вот это будет довольно непростой кусочек. Так. Пока там ребята обсуждают эм, душение змеев. Кстати, зачем душить змея? Нет, они, конечно, могут быть опасными. Наверное, змеи. Может быть. Шить. Как вы? Вам их не жалко? Я думаю, что Райан Мор заборол бы всех. Просто потому, что он Райан Мор. И он явно говорит сознанием дела. Так. Теперь вот так. Угу. Так, ну там должна быть еще какая-то талька, видимо. Да, я, наверное, пока ставлю ее вот в таком виде, чтобы потом я могла поставить туда еще одну парную деталь. Да, мне приходится клеить с разных концов модельки, потому что клею нужно некоторое время, чтобы высохнуть. Поэтому я клею один кусочек, отставляю его в сторону и потом беру за другой. Пока тот сохнет, я могу клеить следующий. Наверное, не очень понятно объяснила, но объяснила. On the backyard. Of a streamer. It was something I don't know. You are a musician, Wax, right? Uh, yesterday you uh, told that you are going to a rehearsal. What music do you play, by the way? And what instrument? There are some rude jokes in chat. I don't want even to react on them because honestly I don't know how to react to such jokes. Maybe I should be offended or something, but I just think that I don't want to be rude or I don't want to be mean, so I, I just won't treat it. Maybe it's not commercially right and uh, they are trying to make me you know offended or angry or something like that and they want to see me you know screaming or um, saying something like you are stupid you're idiot no it's, it's not my reaction and uh, even if i'll try to mimic it no, no. i just won't read it so i don't react to stupid jokes Indie rock. You play drums? Oh, how cute. I used to play piano. 
and um, a little bit of guitar and bass guitar, but um, well, I don't know. Unfortunately, I had a serious trauma on my right hand, so right now I can play only bass guitar and with mediator. Sometimes I even do this, but well, I I can't call myself self a musician now. So, but it's always nice to see someone playing good music. Drums are. It always seemed to me something very very complicated to play, and uh, I know that it requires. A lot of learning and practicing. Okay, um, here. Next page. Or yeah, there it is. Yeah, uh, yeah, I would be glad. I would like to hear it. Can you link it uh, here on this chat? I don't know. Yeah, guys, guys made links. I think it's possible. So then I, uh, I will, I will hear her. I promise. Now uh, we try to choose some soundtrack that would be pretty neutral, because all of us have different tastes in music, and uh, my tastes are quite strange. For Younger generation, <laughs> but maybe sometimes I will be able to put my all, my music that I like on stream, and uh, you will forgive me for that because it's because really it's quite strange. I like metal music, but old school metal, you know. I think. Some of you can didn't even heard such bands like power metal from 90s. I'm speaking like a can oldie. I'm not that old, guys. Trust me, but I just have quite old school tasted. Another one goes. Hi, Jason. Thanks for following. Nice to see you. Okay, we are doing Razor now. And um, another part of Drawing Lines. And yeah, Wax, um, good luck on your concert. I'm sure everything will be great and you will be the best band there. I wish you from, from all my heart, really. I wish you a nice performance and a great audience. Well, I'm sure you will be the best. Another hard part. Llama. Llama. Llama is a животное. Yeah, I know it. Uh... Hi, Brimestone. Welcome. Thanks for following. We've got, I can say exactly how much, but we've got a few new followers today. Thank you guys. I'm really grateful for your support. And uh, I am always glad to see some new viewers over here. We are having fun. We are crafting and chatting and talking about some strange, <laughs> strange things. They are trying to troll me with... Um, Jon Snow and daughter, and uh, yeah, 
I talked the, about that. I need a couple of minutes uh, of talking Russian just to have a bit rest. Две минутки русского чата, разговора. Немножко уже заплетаться. Я сегодня очень болтлива. Очень просто. Я практически не замолкаю. Как это? Инар ФМ будет у нас сегодня. Сейчас опять вспомнила про Вов. У нас был РЛ, который очень-очень много болтал. И теперь у нас... Я сейчас похожа на него, наверное. So, today we have Inar FM. Something like that. Yeah, I've made a heart today. And this heart, I don't know if you saw this, but guys asked me to make a heart from scrap piece of paper. And this heart, it makes me look stupid because when I'm doing this, I was trying to smile and, you know, it's a heart. Yeah, it makes me talk like stupid, like some, you know, glamorous chick. <laughs> It's not me. It's 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 his fault. Yeah. This stay there for for a while. Maybe if you want me to um, say something stupid or to like act like stupid, uh, ask me to make uh, a heart. No, it's a real tattoo. It's uh, well, it's permanent, and uh, I made it a couple of years ago. First, I made this part. Over here and then I made a new part here. I'm talking English again. Okay. Uh, извини, <laughs> я иногда путаюсь между языками. Я, ну, я думаю, что ты понял. Нет, это настоящая татуировка. Все, все настоящее. У кого-нибудь есть татуировки еще? Похвалитесь, ребят. У кого еще есть татуировки? Какие? Anyone has uh, tattoos here? I like tattoos actually, guys, and um, they always make a person look cooler, and it's some sort of informal appearance. Все, уже тяжело стало выражать свои мысли. Я сегодня навыражала как-то очень много мыслей умные, похоже, закончились, поэтому я уже начинаю нести какой-то бред. Так, и одновременно пытаюсь даже что-то собирать. Так, мне нужно было подклеить. Подклеить эти маленькие части. Я периодически... Добавляю немного клея между слоями бумаги, чтобы сделать эти части покрепче. Потому что они будут держать всю структуру, и мне нужно, чтобы они были достаточно твердыми. Поэтому an additional layer of glue over here. There it goes. Маски. Здорово. Я спросила, да, есть ли у кого-то татуировки, потому что на самом деле, ну, мне тоже мне очень нравятся татуировки и на ребятах, и на девушках тоже, в принципе. Я спросила, у кого еще есть татуировки. Мне интересно сюда посмотреть. I'll try not to fail this part. It's quite small. Okay, and um, another one here. I've even crafted something today, despite of all my talks not much but well 
I did as much as I can. Maybe I will be able to craft and uh, speak more a bit later. But for now, I'm either crafting, either I'm talking. Yeah, very true. Это оружие из Доты 2. Про него мне уже сегодня рассказали, что один человек не может им владеть, поэтому надо будет придумать, с кем его разделить. Вот, собственно, у меня есть 3D-моделька этого оружия. Есть его картинка. Мне, честно говоря, моделька в бесцветном варианте нравится даже больше, чем в цветном. Но в целом должно получиться симпатично. Мне очень нравится его форма. Тут очень интересная форма гарды. Сейчас разделать это as accurate as possible. This and uh, another side. Uh, кстати, тоже много слышала League of Legends, right? Um, никогда не играл, я никогда не играла в мобы. Но вообще я смотрела. Кстати, может быть, ты мне посоветуешь? Есть ли какие-то симпатичные модельки, вот оружие или там, может быть? Шлем, то есть, ну, вот какой-то симпатичный предмет из uh, League of Legends. Потому что я не играл в эту игру, мне сложно представить, когда я смотрела м, развертки или модельки. Uh, мне понравился какой-то щит. Там был такой желтый, что ли. Какой-нибудь симпатичный предмет, который можно было бы сделать, потому что League of Legends довольно популярная игра. Я уверен, что там есть что-нибудь симпатичное. Uh, down. <laughs> What should I say next? Or maybe reverse? Yeah, reverse is better. Okay. Um, то, что мне нравится в Papercrafte. То, что мы делаем реально абсолютно точную копию модельки из игры. Собственно, я как-то этот момент упустила до этого, когда рассказывала. Но по большому счету это... Я не могу сказать, что это косплей или косткрафт. Это именно абсолютно точная копия модельки, потому что она, собственно, и делается с трехмерной модельки. I don't know who is Mira and Dota. I think it's some kind of uh, player or spec, like tank in uh, MMO games, in RPG games. Well. Just a bit over here. And um, it will go like this, I think. But I'll assemble it, assemble it later. And for now, 
maybe what, what are we doing next? This part? Where is it? Five? Yeah. 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 That's the part I was looking at. Another moment of silence. While I'm cutting this piece out. I think I'll need another break uh, soon because I'm out of clever thoughts now and uh, my voice is going down. Um, I should make a small pause, then I'll return to you and uh, we can discuss something like Dota players or Game of Thrones characters or anything you like or maybe i'll just tell you something about crafting or paper crafting so no a bit a little bit later right now i just want to finish this this part i don't don't want to leave it unfinished i don't like unfinished things i'm kind of you know perfectionist and um, that's why I'm always getting angry when something go something goes wrong as yesterday and today again when I had my often rage so now black lines here I don't have enough place on my table. Soon uh, these pieces of paper will go here and uh, they are making me move to this corner of the table. I should assemble all these pieces into one blade and then I will have more place over here. Yeah, this model requires about you know five six hours of work i already finished the most complicated part so another four lines and um, here Да, прототип – это трехмерная модель. Вы видите, должны видеть на экране, как бы его показать вот на этом вот. А сама модель, как она выглядит в игре, ну я так понимаю, что это арт, скорее это арт. Внизу экрана так что вот что должно получиться. Thank you for being part of our stream box. Really. You are nice. Even my brother uh, said yesterday that you are nice. <laughs> okay. So folding. And... Um, Another flap, and I'm taking this, this part. Yeah, 
very close. Hi, Sophie Man. Thanks for following. Welcome. Um, just about, I was, I was uh, going to take a break. Where is Sophie? Yeah. Okay. So uh, again, I was lost my thought and uh, my process yeah guys sorry i need a few minutes my voice is getting low and um, i'm already losing everything um i'll be right back don't leave me for now and um, sorry again yeah через пару минут ребята извините очень очень надо паузу не прощаемся
so I'm back again and uh, I've had a question about why uh, am I speaking English most of the time. I'll answer in English first and then uh, in Russian. Um, I'm... What's wrong? English is the language that most people understand and um, I just want to communicate with different peoples, not only with Russians, and uh, it doesn't mean that I don't like uh, Russian language or Russian people. Mm, English is just uh, some kind of universal language, and um, somehow I feel more comfortable with that. It uh, suits better for, you know, small talks. Um, when I speak Russian, uh, I'm always trying to say something, you know, more clever or more interesting, I don't know. But I speak Russian sometimes, yeah, you heard that. Так что, надеюсь, что я ответила на твой вопрос. Английский универсальный язык, поэтому я большую часть времени говорю на нем. И я много говорю на английском и в жизни, потому что работаю переводчиком. И, наверное, да, в какие-то моменты мне комфортнее говорить на английском. Еще один момент, который я э, немножко пропустила. К нам присоединился еще один мой хороший друг, Turfy Man. Welcome! Добро пожаловать! Очень рада, что ты нас видишь. Это человек, который очень сильно помогает нам. И на самом деле, вот студия, в которой я сейчас нахожусь, Построено во многом благодаря ему. Так что я хотела сказать большое спасибо. I'm, re I'm really grateful for you. <laughs> Thanks. Спасибо за комплимент. Да. Окей. Так, ладно. Сейчас я немножечко поговорю по-русски, чтобы все были довольны и счастливы. В нашей команде, да. Да, поэтому я говорю, собственно, нам. Um, так, ладно, что я вообще делала? Ага, вот она. Виталька. Так, так, так. Извините, что я иногда подвисаю, ребят, просто действительно иногда сложно держать столько процессов в голове, учитывая мою не сильно большую оперативную память, если это можно так сказать. Так, это у нас... Я нашла еще одну интересную детальку. Так, положу пока вот так. Ну что, продолжаем, собственно. Сейчас уже начинается, в принципе, интересная часть, когда пойдут большие детальки. Там, конечно, прогресс, я надеюсь, пойдет побыстрее. Кстати, я смотрела на модельку из... Я, я, я так про, если я правильно понимаю, ты говоришь про портал. Да, про портал. Эм, смотрела. Там еще какой-то кул был или что-то такое. Но пока вот, пока мы остановились на этой модельке. Клей долго сохнет, довольно жарко. Поэтому... Кстати, да, буду благодарна за интересные идеи по поводу моделек. Потому что, конечно, невозможно знать все игры, все какие-то интересные предметы из них. Поэтому мало ли, вдруг кому-то придет в голову что-нибудь. Так. Угу. Надо собраться. Вот она. 
Isete. Yeah, my brother is Ryan Moore. It's my brother. <laughs> he he's the person who trolls me most, and uh, he's doing this all our lives. Yeah, he is here, and he is also my technical support. The man uh, I call when something goes wrong with. Uh, computer or sound or my microphones all these cameras so he did all of this it's um i think it's really great i like this picture and um everything you see here i mean this overlay and all these um animations or how can i call it um he did this <laughs> да, я тебя спалила. He's a really talented programmer. And um, he can do anything with uh, sound, video, computers, uh, all these technical devices. I always admired this skill. Я говорила, что Райан Мор, вот наш... Постоянный собеседник — это мой брат, который, собственно, сделал большую часть того, что вы видите сейчас на экране, это его заслуга. Он очень-очень большой молодец. Все пропало. Нет, на самом деле, видишь, как вот... Сейчас все узнают, какой ты на самом деле хороший. Программист. А, когда они начинают разговаривать про своих веки, на веки, мне кажется, что я просто ничего не понимаю. Так. Ладно. Все, мне кажется, я окончательно запуталась вообще во всем, что я делаю. Я уже не могу даже найти ничего, ни одной нужной страницы мне. Поэтому давайте я пока... Yeah, I can be tough. Sometimes. Я думаю, что это из-за прически и одежды. На так мы, ну, может быть, может быть. Battle. Yeah. Я потерялась, ребят. I'm completely lost in everything what I was doing. Was the... okay. uh, я думаю, вы меня извините буквально 5 секунд. Сейчас я разберусь, что у меня здесь происходит. И... Продолжу свою болтовню ни о чем, потому что, честно говоря, я... Так, где-то я уже видела. Так, здесь. Что я вообще ищу сейчас? Так, я ищу сейчас вот эту деталь. Так, по идее, она должна быть где-то здесь, но... Что к ней теперь присоединяется? И что-то из этого, наверное. Наверное. Да, такое случается. Сейчас разберемся. I saw this detail somewhere. Yeah, there it is. There it is. Okay, I found it. So, I can continue. This strange part here. Привет, Сили! Сейчас я делаю... 
Divine Rapier из Dota 2. Так. Мечик. Один мечик, да. Сегодня мы делаем. Я знаю, что их должно быть два, но я боюсь, что на второй раз меня просто не хватит, поэтому я думаю, мы ограничимся одним. А дальше видно будет. Так. Сейчас... Поскольку, я так понимаю, у нас большая часть чата сейчас говорит на русском. Я немного поговорю на русском. А там потом разберемся. Ну и к тому же у меня небольшая пауза. Small talks. Очень рада видеть. Или тех, кто к нам недавно присоединился. Всем привет. Мы делаем, я так говорю, мы, потому что, да, я пока на данный момент делаю Divine Raper из Dota 2. Модель пол вы видите на экране, картинку вы видите внизу экрана. И почему я, собственно, говорю мы, потому что я делаю только часть работы, я делаю модельку саму. Потом мы ее будем укреплять, я. А ребята будут ее красить. Потому что я не умею красить абсолютно. Я уже как-то, по-моему, это говорила, но тем не менее. Я не умею красить. Мне просто нельзя давать в руки ничего, что связано с красками, потому что я могу испортить все, что угодно. Я однажды попробовала, и лучше бы я не пробовала. Поэтому красят, собственно, мои коллеги по команде. Очень талантливые ребята. Один из них долгое время занимался... Вархаммером. У него очень большой опыт. Так, и... Поэтому, да, я периодически говорю «мы», потому что, на самом деле, одна я никогда не собрала бы эту модель вот полностью от начала до конца. В любом случае, мне нужна помощь самым финальным покраской. Это Самый сложный и одновременно самый интересный этап. Он может как вытянуть даже не самую удачную модель, так и испортить самую удачную. Поэтому мне, я лучше даже не буду к этому процессу прикасаться. То есть я делаю все, что до грунта, включая грунтовку под покраску. А потом же ребята красят. Очень надеюсь, что в ближайшее время мы покажем здесь, как... Происходит, собственно, процесс покраски. У нас есть готовая собранная модель, уже загрунтованная, укрепленная, полностью готовая для того, чтобы ее красить. Стоит сейчас рядом со мной. Вчера я уже показывала ее, некоторые ее уже видели. Это сейчас, ну, ребята разрешили спойлить. Это Frostmorn из World of Warcraft. И World of Warcraft. Черт, извиняюсь, это, наверное, было очень глупо. Um... Реальная модель life-size, метр двадцать длину, так что смотрите наш канал и увидите, как белый фростморн, сейчас он абсолютно белый, станет практически настоящим фростморном, потом он пойдет в декор, я очень надеюсь, что мы придумаем, как его повесить сюда. Я заболталась немножко. Hi, Pink Skull. Pink Skull. Is that okay if I say so? Welcome to our channel and thanks for following Multiboxer. Yeah. So we are crafting Divine Raper from Dota 2. And uh, I've got some questions in chat. I concentrated on crafting and forgot that I should reach out. <laughs> so, um, if I had 5,000 troubles in a month, you know, I can... Ah, извините, опять я, опять я на английский перехожу. Uh, если бы, на самом деле, я питаюсь на меньшую сумму, чем 5,000 в месяц. 
Честно, я вообще умею жить очень-очень экономно. Чем бы я питалась? Я готовлю. На самом деле, самая дорогая это готовая еда. Есть достаточно дешевые, ну как, недорогие продукты, из которых ты можешь приготовить себе много вкусной еды. Так что, больше готовить, больше простых, но при этом полезных блюд, и все нормально. And, uh... А что рисуешь? Вот потому что я, я абсолютно не умею рисовать. Вот как я не умею красить, вот точно так же я не умею рисовать. Даже лучше не пытаться. Я нашла свой способ сделать что-то красивое и интересное. Я скорее крафтер, чем художник, если можно так сказать. Рисовать я не умею абсолютно. Да, иногда бывает обидно, конечно, но меня очень восхищают люди, которые умеют это делать. У меня нет колец, да. Мешают. Выгодным рецептиком. Берешь макароны, варишь их. Вкусно, быстро, просто и дешево. По-моему, вполне. А, правда, не очень полезно для фигуры, наверное. Но больше гулять, больше заниматься спортом. И тогда можно есть макароны. Так. Ну что, получается у меня очередная какая-то странная деталь, я пока толком не могу понять, куда она пойдет. Ну ладно, потом по ходу разберем. Да, такое тоже бывает, что я иногда клею, клею и думаю, блин, а как оно должно выглядеть в конце? Ну, в конце все получается понятно. В ролл-то не очень много специй, я не очень люблю острое. Мы уже про готовку, про кулинарию. Так, ладно. Интересный момент. От Ролтона толстеют, да. И жарко, поэтому клей схватывается очень долго. Сижу пока вот так вот, пока почитаю чат. Так. Как мило с твоей стороны. Хорошо, тогда давай еще каких-нибудь эконом-рецептиков тебе вспомним. Дешево картошка. Сезон. Вообще сезонные овощи довольно недорого. Редька, кстати, очень вкусно. Овощи вообще и полезные, и не так, не так плохо для фигуры, как макароны. Так, я сообразила, как оно должно получиться. Жарко, да. А откуда ты, мама, мыла, ламу? Как-то я, да, тоже не очень красиво, наверное, твой ник прочитала. Просто его сразу с первого, с первого взгляда, ну, сложно прочитать. Мясо. Ну, здесь мне, наверное, немножко повезло. Я очень редко ем мясо, очень-очень редко. Мясо, а курицу ты ешь? Кстати, курица дешевле, чем мясо, и, и тоже полезно и вкусно. Так. Ну что? Доширак со вкусом свинины. Питер. Ой, очень люблю питер. Я там была раз. Очень много раз. Больше десяти. Там живет большая часть моей гильдии, в которой я играла в Warcraft. Мы уже сейчас многие не играют, но мы по-прежнему общаемся. Сложилась очень хорошая компания. Поэтому, да, я там даже периодически бываю. Так, ну что, здесь мы почти закончили, я надеюсь, что... Так, 
следующая зубочистка. Я из Москвы. Собственно, здесь сейчас и находимся. У нас жарища. Днем вообще прям почти лето. Даже сейчас вот. Так приятно прям на вы. Как мило с вашей стороны. Да, мне уже, когда пришло письмо от Близов, я решила, что Близы тоже меня троллят. Бесплатно. Но, по-моему, я уже пропустила момент, когда можно было зайти на неделю. Заходить там на пару дней как-то я особо смысла не вижу. Там сейчас дел много, а я боюсь, что после такой завязки, если я вернусь, то меня потом оттуда клещами не вытянешь. Но Легион ждет меня, да, по-любому. Очень хочу поиграть Легион. Очень надеюсь, что будет интересное обновление. Так. А вот теперь... Теперь мне нужно проделать хитрую операцию. Так. Ну вот. Странная непонятная штука, которую мы потом поймем, куда она должна попадать. Так. Что мы теперь делаем? У нас будет как... Меточки не забыть поставить. Да, не позднее 16 -го. ага. Но я пока не буду это делать, пожалуй. Это не самая лучшая идея на данный момент. Так. Попробуем пойти дальше по лезвию сейчас. Начинаются большие детальки. Да, прогресс, наверное, будет более, более заметным. Потому что, на самом деле, конечно, я сегодня очень медленно все делаю. Но дело движется. Так что я думаю, что еще пару вот таких вот сессий. И будет понятно, где здесь лезвие, где здесь что. Да, я, как всегда, подвисла на том, что я делаю. Сейчас, наверное, соберу этот кусочек. Потому что длинные клапаны сложно будет клеить, когда лезвие же оно замкнутое. И есть некоторые части, к которым просто потом не подберешься. Почему, собственно, я и начинаю клеить всегда с самых маленьких деталек? Потому что они самые сложные в склейке. Так. Как-то я не очень аккуратно все это сделала, ну ладно. Снова берем ручки. Снова не самый интересный, конечно, процесс, я понимаю. Но необходимый, что делать. Спасибо большое. Буду стараться, да. Надеюсь, что в ближайшее время покажу, что получается. Пока не знаю, когда, когда я с ним закончу, но будем потихоньку работать. Так. Счастья моей линейки хватает. Yeah, good luck on your show. Uh, you will have a great performance, the best performance. Uh, I wish you luck from all my heart. Thank, thank you, Wax. And uh, I hope to see you again on our stream. It was very nice to see you today. Bye. Uh, Usually I say it in English, but спасибо мама было ламу за то, что за following и добро пожаловать. Конечно, мы уже давно тебя поприветствовали. Видишь, тебе вот я говорю по русски.
Хотя обычно я говорю это по-английски. Спасибо большое за following. Так. Гибаем. Окей. Так, вот сейчас будет сложный момент. Я, наверное, воспользуюсь линейкой, потому что очень большая площадь. Я... Нет линейка еще хуже. Ладно, попробуем сделать это так. Да, в принципе, получается. See you. Ну вот. Собственно, теперь мы остались, наверное, своей милой, тепленькой, уютненькой компанией. Можно немножко поболтать. Не знаю, о своем. Как дела вообще? Что происходит? Очень клево видеть Митя и Сили. Прям вообще. Рада, что вы здесь. Так. М -м -м. Вот это я точно знаю, кто должно присоединяться. Кажется, знаю, кто это должно присоединяться. Где-то я уже видела эту цифру. Да, вот. Это у нас присоединяется сюда. Ну что, хоть, хоть что-то я нашла достаточно быстро и не потерялась. Ну что? Так, у меня снова ощущение, что я разговариваю сама с собой. Только теперь уже по-русски. I'm talking to myself now. Почему-то по-английски это звучит менее глупо, чем по-русски. Сейчас еще немножечко, наверное, поклеим. Сколько у меня... Уроги лагает, жалко. Так, ну что, начинаем посмотреть интересные детальки лезвия. Так. А это у нас Клеим, наверное, да? Так, ставим. Ну, в принципе, я так понимаю, что я могу. Сейчас говорить примерно ни о чем. Так. Угу. Так, это вот это, что я просто нашла. Так. Да, у меня явно уже мало места на столе. Ага. Ну вот, более-менее какая-то сейчас ложится штуковина. Ну что, я как, прям почти как в начале. Поговорите со мной, ребята, а то я чувствую себя идиотом, когда разговариваю сама с собой. Но на русском я почему-то чувствую себя еще большим идиотом. Как настроение? Как вам погодка сегодня? Настоящие small talks. Прям куда деваться. Так, я уже, на самом деле, бред начинаю куда-то нести. У меня кончились все умные мысли и все какие-то вменяемые разговоры. Так. Но зато я сегодня, в принципе, сделала... Ну, меньше, конечно, чем думала, что я сделаю, но... В целом прогресс есть. Сейчас я даже покажу вам, как будет выглядеть половинка. Половинка половинки лезвия. Так. Это у нас так, вот так. Как там Overwatch? Я уважаю, да. Да, уважаю, но... Я не думаю, что уважение проявляется тем, что люди пытаются использовать это как в каких-то, ну, зачастую в коммерческих целях или э, каких-то, то есть это не, не тот способ, которым я хотела бы проявить свое уважение. 
Так, ну что, у меня прорисовывается изогнутая часть лезвия. Так. Вот теперь это становится больше немножко похоже на лезвие, чем было. Только надо выровнять все это. Да. Смотрите, вот даже становится похоже немножечко на лезвие. Сейчас я еще вот эту вот детальку поставлю. Очень хочется, конечно, сегодня собрать хотя бы половинку. Я, честно говоря, и думала, что я, наверное, успею даже половинку лезвия собрать, но что-то как-то не пошло. Ну вот, ну не задалось. Поэтому, ну, сделал как сделал. Да, еще, конечно, немножко усложняет задачу то, что у меня реально от жары начинает течь клей, потому что на меня светит много ламп. И так, это мы сделали, это мы сделали. Так, сейчас ставим сюда. Ну вот, половинка, даже почти похожа, становится на лезвие. Конечно, с обратной стороны она выровняет ее, когда я поставлю, но пока, пока так. И мы снова беремся за ножницы. Снова беремся за ножницы. Пока я не потеряла нить, нить того, что я делаю, надо все-таки что-нибудь собрать, пожалуй. Так. Да. 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 Так, я кажется, потеряла или нет? Ладно, потом найдет, если что. Так, ага, вот. Я ставлю сама себе меточки, чтобы не забыть, что я, собственно, делала. Я делала отрезанный кусок. Вот. Я не буду больше ее переклеивать. На самом деле, это в очередной раз очень хорошая шутка. Я второй раз делаю эту модель. Первый я очень сильно ошиблась, если не сказать, грубее. Поэтому мне пришлось переклеивать всю вот эту часть. То есть я просто распечатала заново и собрала, потому что это действительно ошибка была очень серьезная, из-за которой у меня все повело. Но мой перфекционизм просто не позволил мне показывать ее в том виде, в котором, в котором она была. Поэтому я решила, что я просто соберу заново. А не получившуюся модельку мы как-нибудь ритуально уничтожим. Подумаем, как. Поэтому сейчас я стараюсь сделать все аккуратнее, внимательнее. Насколько, конечно, это получается. Ладно. Вырезаем. И, наверное, клеить будем. Не знаю, может быть, даже и потом. Сейчас посмотрим. Все, моя болтовня чуть на сегодня закончилась. Было инар FM, а стало какой-то лагающий инар FM. Поэтому. Ну уж. Утки. Кстати, я бы тоже сейчас заточила бы что-нибудь такого. Мы сегодня просто смеялись, можно ли собрать 
утку размером с лошадь или лошадь размером с утку? Что было бы интереснее? Как вы думаете? Так. И снова моя не самая любимая часть. Рисовать, рисовать линеечки. Но надо. Так. Уныние ФМ. Ну да, вроде того. Скорее, Exhausted FM. Но я стараюсь. Да, мы же говорили про выгодную еду, да? Выгодно. Утка. Так. Кстати, да, может быть, отнесем его в Мордер. Ведь там же с этой рапирой... Хотя ей можно отбиваться, если что. Нет, там же только гарда. Нет, ей нельзя отбиваться. Поэтому пока она недоделанная, наверное... Попробуем как-нибудь еще ритуально уничтожить. Так. Но вот сейчас я уже дошла до той части, которую я не клеила проб... ну, в предыдущей модели. Поэтому сейчас все прям как, как заново. Здесь-то я уже знала, какие могут быть э, сложные моменты. И я начинала, собственно, с них. То есть вот сначала склеила все вот эти маленькие перегородочки, потом внутреннюю часть, до которой не доберешься, когда уже кладется внешняя. Врезала сразу рукоять, потому что потом это невозможно было бы сделать. Но оставила себе все равно вот здесь отверстие, чтобы можно было, если что, внутрь залезть. Мало ли пригодится. Потом, потом поставлю его. Так, ну что? Еще... Одна деталька. И, наверное, будем... смотреть, что дальше. Так. Ох уж эти клапаны. Теперь вкладываем. Сейчас, наверное, это не очень корректно так говорить. Промкат. Я, между прочим, тоже недалеко от Мухада живу. Это ты сейчас наехать попытался, да? Сообщение, которое мне не нравится, поэтому я не буду читать твое сообщение. Я сделаю, что я его не вижу. Ну что, подготовка почти закончила. Да, закончилась. Все, у меня уже садится голод, ребят, извините. Я уже не, не, не получается у меня говорить ничего вменяемого. Может быть, даже неправильно, что я это-то говорю, но... Ну уж как. Сделал, как сделал. Так. Так. Вот, собственно, у нас идет... Вот она, эта часть. Так, все, вот сейчас вот эту собираю. И, наверное... Но она большая, поэтому я еще пока тут... Пока продолжаем. Хочется сделать. Не оставляя недоделок. Так. Новая зубочисточка. Очень удобный инструмент, на самом деле, потому что ей можно нанести ровно столько клея, сколько нужно. Мне ничего не прилипает, и их можно использовать вообще сколько угодно. Так. Пожалуй, пока хватит. Ничего немножко. 
сюда. Мордер. Шир. Да, действительно. Где все это? Так, ну что? Немножко подсохнет. Привет, а... как дела? А? 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 Собака, 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 много, много собачек, большое спасибо, дела хорошо, я, можно, я не буду повторять это много, а, 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 нет, я уже начала это повторять, ладно. А потом и и и и собака собака собака. Ну это было клево и весело. Отлично, спасибо. По крайней мере я даже он посмеялась, хотя я уже думала, что я сегодня все уже со смехом не, за, не задается. Так. Ну смотрите, что-то начинает прорисовываться. Собака собака собака. Эй. Дасти. Uh, I speak English. Uh, most of the time, before uh, last, you know, 20 minutes, I spoke English, and uh, then I decided to have a rest a little bit and uh, speak Russian. But most of the time, I speak English. So you can write to me and. Um, I just like this. Ah, ah, ah. I'm kind of overheated. So, <laughs> okay. Another ten minutes of English chat, or. English speaking. No offense, guys, but I really feel a bit comfortable speaking English. So um, for now, I'm returning to it. But okay, so we've got this edge here. As you can see, it already looks like a piece of a blade, really. So <laughs> I'll try try to do this. Um, something like this? <laughs> no, it's uh, not the way it will like. But um, what piece? I want to check the next. So this here, and um, then we've got another piece here. Another stage of cutting and um, a bit of drawing lines, but it's pretty straight, so I'll do it quite fast. And I think. This will be a final part for today. As always, I always say, this will be the final part. And then, no, I will make another one. I'll try <laughs> to stop after this part. And, um, by the way, 
Where are you from, um, Dusty? Dusty, can I call you like that? We've got international multi-language chat here. And, um... No, I think uh, there are some other viewers who speak English here. Uh, so I'm trying to speak a bit of Russian and uh, then a bit of English. Uh, but I feel more comfortable with English, really. So it was nice for you to ask me to do that. Because sometimes my English is better than my Russian. Especially when it concerns small talks and crafting. <laughs> I don't know why, maybe because I'm reading most of the information that I've read about paper craft and uh, all of this were, was in English. So, there are some things that are easier for me to explain in English than in Russian. And uh, when I talk Russian, it sounds like I'm translating myself. Bye, Surferman. Пока. Была очень рада тебя видеть. Хорошего пути. Giant spiders. So, the final piece for today. Yeah, like this. Just two flaps. And um, for now, while I'm doing this, um, I'm not sure when uh, our next stream will be. I'm. I work tomorrow, so I won't be able to go online. But I think the day after tomorrow, I would like to. F well, maybe not finish, but to assemble another part of the blade of my weapon here. So it's a long, long flip, yeah. And um, the next week we have another idea for stream. We would like to stream the painting of Frostmorn, a life-sized model of it. Yeah. Here. Okay. I think it will be much more interesting than what I'm doing now because this is this quite a long process with tons of technical work and painting is the most interesting and the most exciting part of um, paper crafting and uh, modeling so it's the final part and the most important Okay, so over here, and uh, I'm getting the edge of the blade, yeah, like this. It will be quite long. No, no, I've made something wrong. What? Yeah, like this. Okay. So, another edge, yeah, and this was the final part for today. Последний кусочек на сегодня, ребята, большое спасибо. Очень надеюсь, что на следующей неделе у нас получится показать вам следующую стадию изготовления рапиры. И... Очень надеюсь, что ребята смогут покрасить просто морн. Это готовая уже модель, полностью подготовленная к покраске. Смотрите нас на следующей неделе. Буду очень рада всех видеть. I hope to see you on our channel. And um, thank you all for watching. Bye bye, guys. It was really nice to have you on our stream. See ya.